الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين السلام সকলে পড়ুন
मेहमान मौलानाजहारी او বিশেষ বক্তা হযরত মাওলানা হাফেজ আমজাদ নাসিম সাহেব প্রধান শিক্ষক বাড়ু ফকির হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও মাওলানা আব্দুল হাকিম নইমি সাহেব খতিব সারেং বাড়ি জামে মসজিদ মিরপুর এক ঢাকা ও অনেক উলামায়ে کرام সকলের রাম নিত অনেক সময়ের প্রয়োজন অনেক এর নাম আমি জানি না বিশেষ করে যার মাধ্যমে আজকের দাওয়াত सम्मानित सभापति जिन जनब मुहम्मद फखरुल आलम समर चेयरमैन सहेब तेतुल कैराम शुक्रिया जोड़े बोलूल 
সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ বললে কোনো লাভ হবে না যেখানে আল্লাহ পাকের প্রশংসার সাথে রসুলের পাকের প্রশংসা নাই সেই অবস্থা আকাশে অনয় জমিনে অনয় মধ্যবর্তী ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে আপনার আলহামদুলিল্লাহ শব্দটাকে কার্যকরী করার জন্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবার কাজে লাগানোর জন্য একবার আমরা উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে চিৎকার দিয়ে বলুন ইয়া রসুল আসুন ভাইয়েরা এই মাহফিল আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মানুষ এবং জিন দুটি জাতিকে কিসের জন্য ইবাদতের জন্য কিসের জন্য মানুষ এবং জিন দুটি জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য আজ এই মুহূর্তে দুনিয়ার সমস্ত কাম ভুলে গিয়ে যারা রসুলে পাকের স্লোগান দেওয়ার জন্য আল্লাহর ওহদানিয়তের তৌহিদের স্লোগান দেওয়ার জন্য রেসালাতের স্লোগান দেওয়ার জন্য বেলায়েতের স্লোগান দেওয়ার জন্য যারা এসেছেন বসেছেন সকলকে আল্লাহ পাক কবুল করুক বলুন আমিন আর যদি বলু আমিন এই মাহফিল হচ্ছে জান্নাতের বাগান আমি বিজনেস করতে চাই আপনাদের প্যান্ডেলের কাপড় কি জান্নাত থেকে এনেছেন আপনাদের মাইক কি জান্নাতের মাইক মাইকের নিশ্চয় একটা নাম আছে এই এলাকার কোথাও কোন 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 না কোন দোকানের মাইক আপনাদের লাইট গুলো কি জান্নাত থেকে এনেছেন আপনাদের বিছানা কি জান্নাত থেকে এনেছেন আপনারা কি এই মুহূর্তে জান্নাত থেকে এসেছেন তো এখানে জান্নাতের বাগান কিভাবে হলো এটা হওয়ার উৎস কি থাকার কারণে এটা জান্নাতের বাগান এটা তো একটা মাঠ এই জায়গাটা তো একটা মাঠ এখানে এটা কোনো না কোনো কাজে কোনো বাড়ির জায়গা অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের জায়গা হতে পারে এটা जिकिरफे আপনারা রসুলে পাকের দরুদ দিয়ে মওয়াজের সর্বপ্রথমে ওয়াজের প্রথমে দরুদ শরীফ পড়েছি আপনারা আমার সঙ্গে পড়েছেন আমার রসুল বলেন পৃথিবীতে যে কোনো জায়গায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে কি করেছেন একদল ফেরেস্তাকে টহল পুলিশের মতো দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন পৃথিবীর যেই জায়গায় রসুলে পাকের উপরে দরুদ শরীফ তেলাওয়াত করা হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান থেকে মদিনার জমিনে রসুলে পাকের দরবারে এই দরুদ শরীফ পৌঁছে দিয়ে বলে सालाम दिए रसुल्लाम दिए अल्लाह रसुल संगे संगे कबुल कर जीवन चाहते सलाम मोहब्बते আমার রসুল কে 
কিতাবের মধ্যে আসছে ইন্নাল্লাহা হারামা আলাল আরদিয়ান তাকুল আসজাদ আল আনবিয়া এবার বলা হচ্ছে এই নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হারাম করে দিয়েছেন এই জমিনকে মাটিকে হারাম করে দিয়েছেন আমার রাসূল পাকের মুবারকের দেহ মুবারকের জন্য হারাম করে দিয়েছে এই দেওবন মাদ্রাসার নাম শুনেছেন দেওবন মাদ্রাসার নাম শুনেছেন এশিয়া মহাদেশের নাম করা মাদ্রাসা নাকি নাকি এশিয়া মহাদেশের নাম করা মাদ্রাসা ওই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার নাম জানেন কেউ নাম হলো কাসেম নানু তুভি আমরা বাংলাদেশে লিখি পুরি আমার নাম লিখি সাধুপুরি যার গ্রামের নামে পুর লেখা আছে যে সমস্ত বক্তা এবং পীরের নামে পুর লেখা আছে শেষে मुफ्ती शकी उकार আব্দুল হক মুহাদ্দিস দাহলবি ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দাহলবি আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দাহলবি ভি লাগানো হয় এখন এই আবুল কাসেম নানুতু ভি উনি কোন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা দেওবন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা দেওবন মাদ্রাসা আমাদের দেশে দেওবন্দি দেওবন পন্থী মুসলমান আছে কি আছে না বলেন আছে কি না বলেন এই দেওবন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা যিনি কাসেম নানুতি বোনাকে সবাই সম্মান করে করে কি না এই করে উনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা করলেন করার পরে ওই দেওবন মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ওনার নাম হলো আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি কি নাম আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি একখানা কিতাব লিখেছেন কিতাবের নাম শরহে বুখারী ফয়জুল বারি কিতাবের নাম কি শরহে বুখারী ফয়জুল चिन्हित कर रेखे मद्रासा कर शांति लागे 
আমার ওয়াজের হক ইমন হয় আদায় হয় না আমি মনে হয় অপরাধ করে ফেলেছি এমন একটা অনুভূতি আছে এজন্য কিছু কথা বলেনি তারপরে আমি যে আয়াতে কারিয়ে মেনে নিয়েছি ওই সাবজেক্ট ওই দিকে আমি চলে যাব আল্লাহর নবী রুল খোদা রহমাতুল লিল আলামিন আমার নবীজি আমার কামলে ওয়ালা রহমাতুল লিল আলামিন আমার রওজা শরীফে যে কি আছে কিভাবে আছে তার প্রমাণ স্বরূপ আরেকটা কি আরেকটা কি করে যে আরেকটা মুজিজা বলে দিচ্ছি মুজিজা হলো ইন্তেকালের পরের মুজিজা ইন্তেকালের আগের মুজিজা নয় ইন্তেকালের পরে মুজিজা দেওবন মাদ্রাসা নিয়ে একটি বললাম তার আগের আরেকটা ঘটনা বলি আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের পর নবীজি ইন্তেকালের পরে ক্ষমতার মধ্যে আমিরুল মুমিনিন ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্য আমিরুল মুমিনিন হিসাবে প্রথম নিযুক্ত হলেন কে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এবার কি করলেন কতদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আড়াই বছর তিনি কি করলেন শাসন করলেন ইসলামী শাসন আগে করলেন প্রতিষ্ঠা করলেন আর এই বছরে পরে যখন ইন্তেকাল করলেন ইন্তেকালের পূর্বে জিজ্ঞেস করা হলো আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী কি জিজ্ঞেস করলো আপনার যখন ইন্তেকাল করবেন আপনার ইন্তেকালের পরে আপনার লাশটা কোথায় দাফন করব আপনার লাশ কোন জায়গার মধ্যে আমরা দাফন করব কোথায় আপনার কবর হবে আপনার কোনো ওসিয়ত আসেনি আল্লাহর নবীর সাহাবি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু কি করলেন সিদ্দিক আকবর বললেন রে সাহাবায়ে کرام নবীর পাগলের আর রে ওরে আমার নবী কামনে ওয়ালার সাহাবীরা আমি আবু বকর যে দিন দুনিয়ায় থাকব না আমি আবু বকর চলিয়া যাইব যাওয়ার পর আমার লাশ কে নিয়া দয়াল নবী কামনে ওয়ালার নুরানি রওজা শরীফের দরজার মধ্যে রাখবা দরজা রাখি আমার দয়াল কামনে ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করবা ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো जन्ना दफन कर दियो নবীজি बुकर पर বন্ধুরা তাহলে এতে বোঝা যায় ইন্তেকালের পরে রাসূল ফয়সালা দিতে পারে এই আকীদা আবু বকরের আছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুর আকীদা হলো আমার নবী যেহেতু ইনি ইন্তেকালের পরে ওনার কবরের ফয়সালা নবী দেবে এইটা উনি বলতে পারে এতে বোঝা যায় আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুর আকীদা হচ্ছে রাসূল কবরে जिंदा আর আমি এবং আমার মতো কিছু হুজুরের আকীদা হলো রাসূল মরে গেছে बंधु मुहतुल 
घोषणा कर जीवन एक बार सूझ पेल द्वित बार और दिन सूझ पाबा चित सकले संगे बोल दयाल नबी तुम गुणमणी पापी दयाल नबी तुम गुणमणी रहमतर भंडार तुम तुम नूर कणी तुम नूर कणी दयाल नबी तुम गुण मनी नबी तुम से दयाल नबी तुम गुणमी शिक्षार जोरे मन करीजार नाम मटी दिल मरा अच्छा जिज्ञेस कर जरा शहीद तक नामजा पढ़ाई तुमरा तक मृत बोलियो गाय शहीद गल कल गल 
আরেকটা দল হলো আউলি কেরাম কোন কোন দল আউলি কেরাম ওই দলটাও কি ইন্তেকালের পরে কবর অক্ষত অবস্থায় থাকে তার প্রমাণের অভাব আমার কাছে নেই তার প্রমাণের অভাব একটা হলো দলিল আর একটা হলো প্র্যাকটিক্যাল দলিলও আছে প্র্যাকটিক্যালও কিছু তথ্য আমার কাছে আছে আছে আমি নিজের চোখে চোখে औलि <laughs> ठिकाना আমি তো বাংলাদেশে বসবাস করি আমার তো ঠিকানা আছে আমার কার্ড আছে আমার মোবাইল নাম্বার আছে আমার আইডেন্টি বাংলাদেশে আইডি কার্ড আছে আমাকে ধরতে পারবেন আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন অসত্য হলে বানাউট কথা হলে আমি আপনাদের পাশের একজন কেউ ধরতে পারবেন আমি নিজের চোখে দেখলাম চারশো বছর আগে ইন্তেকাল করেছে লাস্টটা যেভাবে ছিল এইভাবেই রয়েছে সাউন্ডটা কিছু করা যায় কিনা দেখি मीरपुर इंग्रेजी मास्टर नाम महफिले दावत कर रफिक अख्तर मन मास कम नई मास घुमे फकर शाह मुस्लिम उद्दीन अहमद मध्य जिला हमारे देखा मार्च मास खबर बोलती गत मार्च खबर हिटलर मुस्लिम 
আপনি এই তারিখে কোথাও দাওয়াত রাখেন না এই তারিখটা আপনি খালি রেখে দিয়ে আমাকে আমাকে সময় দিতে হবে তারিখে হঠাৎ করে আমার ঘুমবা দিনে ঘুমাইতো একজন মেহমান এসে দরজার মধ্যে খুব বড় মানে ইয়ে করলেন কলিং বেল সুইচ সুইচ ওর বাটন চাপলেন চাপলেন হঠাৎ করে বেল বাজলো ঘুম থেকে উঠলাম ওঠার পরে আমি বললাম এটা কি দেখলাম মেহমান কি রিসিভ করলাম করে পরে ভাবতেছি আমাকে আমি তো নাকি চিনি দরবারে আরো দুইবার গেছি তো দুইবার ওয়াজি গেলাম তা আমি ফকির মুসলিম উদ্দিন আহমদ এই পীর সাহেব ওনাকে স্বপ্ন যুগে দেখলাম উনি আমাকে এইভাবে উল্লেখ করে তারিখ তারিখ ফাইনাল করে বললো আমাকে এই তারিখে খালি রাখতে হবে ব্যাপারটা বুঝলাম না ডায়েরিটা করলাম গতকাল আমি মাহফিল করেছি কুমিল্লায় তার আগের দিন করেছি বড়ুরা তার আগের দিন করেছি হবিগঞ্জে আগামীকাল করব ভৈরবে তেমনি করে পুরা আমার সিরিয়াল করা ডায়েরি মাঝখানে এই তারিখটার মধ্যে একটা বার্ষিক মাহফিলের তারিখ অর্থাৎ প্রতি বছর এই তারিখে আমাকে ওরা নেয় এই বছর আমাকে নিবি কিনা এই বছর আমাকে দাওয়াত করবে ওনার আবার বলে রাখে জুজুর তারিখটা আমাদের জন্য খালি রেখেন অন্য কোথাও দাওয়াত রাখবেন না আমাদের জন্য খালি রেখে দিয়ে নেই তারিখে প্রতি বছর আপনি আসতে হবে তাই হঠাৎ করে আমি দেখলাম যে এই তারিখে তো প্রতি বছর একটা প্রোগ্রাম করি আগেও আগে পরে সব জায়গায় ফিল করা আছে এই তারিখে তো অন্যান্য বছর ওনারা আমাকে আগে বুকিং দিয়ে রাখে এবার তো কোনো যোগাযোগ করতেছে না আবার ফকির সাহেব আমাকে এই মাত্র বললেন আপনি তারিখটা খালি রাখবেন ওনার এই স্বপ্ন দেখার পরে আমি এই বিগত চার মাস পর্যন্ত অপেক্ষায় করতেছি দিন তো কাছাকাছি চলে এসেছে দাওয়াত তো আসে না ফকির সাহেব তো আমাকে ফোন করে না আর ফকির সাহেবের যে কোনো প্রোগ্রাম হলে ফোনটা নিশ্চয় ফকির সাহেব করবে না পিসাব করবে না আমাকে রফিক আক্তার হিসাব করবে ওনার মাধ্যমে আমাকে যোগাযোগ করা আমাকে রফিকুল ইসলাম আক্তার সাহেব কোনো ফোনও করতেছে না অথচ হুজুর বললো আল্লাহ রলিদের স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয় না অপেক্ষা করতে করতে চার মাস হয়ে গেল সাড়ে চার মাস হয়ে গেল ফট করে একদিন ফোন করে বলতেছে হুজুর আসসালাম আলাইকুম আমি মিরপুর ফকির বাড়ি দরবার তৈরি শরীফ থেকে বলতেছি রফিকুল ইসলাম আক্তার সাহেব হুজুর আমাকে এই তারিখে আমাদের সাবারি হেমায়ত পড়ে আমাদের একটা উরুস মাহফিল আছে আমাদের ইমাম উদ্দিন নুর রহমাতুল্লাহ উরুস মাহফিল সেখানে আপনি আসতে হবে পিসা হুজুর কেবল আপনাকে চেয়েছেন আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেছে আমি আর কিছু বলি না আমি ওনার সাথে কথা বলি আর হাসি ওনার সাথে কথা বলতেছি আর খুব মুচকি মুচকি হাসতেছি রুহানি যুগে ডায়রি করাইছেন দেখি এই তারিখ ওনার কোন মাফিলের দাওয়াত আসে কিনা যদি উনি সত্যি অলি হয় নিশ্চয় ওনার পক্ষ থেকে আমার একটা দাওয়াত আসবে ভোট করে আর রফিক সাহেব আমাকে ফোন করে আক্তার হিসাব ফোন করে বলে হুজুর এই তারিখে আমি আমি অপেক্ষা করলাম এই তারিখে কোথাও দাওয়াত রাখতেছি না এর মাঝখানে অনেক প্রোগ্রাম আমার দাওয়াত ফোন আসতেছে কিন্তু আমি দাওয়াত রাখি না আমি ডাইরি খালি রেখে রেখে দিছি বললাম ফকির বাড়ি থেকে আমার দাওয়াত আসবে আল্লাহর অলি স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হইতে পারে না ফোন করলো করার পরে আমি হাসি আর ডাইরি লিখি লেখার পরে আমাকে আমার এই আমার সহধর বনি উনি বলল আপনি ডাইরি মোবাইলে কথা বলতেছেন আর হাতে লিখতেছেন হাসতেছেন তার কারণ কি আমি বললাম তুমি এটা বুঝবা না এটা একটা অলি আল্লাহর কারামত এটা অলি আল্লাহর কারামত আহা সুবহানাল্লাহ বলুন ওই মামুদ্দিন শামা হলানা কি সুন্দর বানাইলে আপনা রাস্তা না বলেন আমার সঙ্গে আল্লাহর ওলিদের শান বললে গোনা হবে না গোনা হবে তাফসীরে কবির একটা কিতাব আছে ওলামা کرام এটা কি চিনেন ইমামুদ্দিন শাম আল্লাহ 
আজকের নয়নের পুতুলি লইতে আপনার চরণ দুলি সামনে আসুন লইতে আপনার চরণ দুলি সুন্দর সুন্দর বানাইলেন আপনার বলুন মুসলিম দিন মহলা আ কি সুন্দর বানাইলেন জুড়ে জুড়ে আমার বল আল্লাহ নামটা একটু বড় করে কর মুর 
पचंद करी ठीक ना बेटी मानुषारेवर्तन मर्जदा दिए मर्जदा मालिकाबाबी सम्मान प्रथम श्रेणी तीनशाठ राष्ट्रपति राष्ट्रपति सम्मान प्रधानमंत्री सम्मान इस्लाम इज्जत 
আছে আপনি যদি এখন পোস্টারের মধ্যে নাম দেন লাগতে হবে মেম্বার সাহেবের লাগবেন জনাব অমুক মেম্বার সাহেব ঠিক কিনা বলুন চেয়ারম্যান সাহেবের বেলা কি লাগবেন জনাব চেয়ারম্যান মাননীয় চেয়ারম্যান এবার এমপি সাহেবের কাছে যদি দরখাস্ত লেখেন কি লাগবেন মাননীয় সংসদ সদস্য কি লাগবেন কথাটা কেন বলছি এটা কারণ আছে বুঝতে হবে আমাকে আমার কথাগুলো একটু খেয়াল করতে হবে বোঝার জন্য চেয়ারম্যান এখন এমপি সাহেবের কাছে যদি পত্র লিখেন বা আপনি দরখাস্ত লিখেন লিখতে হবে মাননীয় সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে যদি দরখাস্ত লেখেন কি লিখবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেম্বারের বেলা এখন চেয়ারম্যান কে জনাব লিখলে আপনার দরখাস্ত অ্যাকসেপ্ট হবে যদি লেখেন জনাব এমপি সাহেব জনাব সংসদ সদস্য আপনার দরখাস্ত লেখা হয় নাই এটা বাদ দিয়ে দেবে যদি আপনি সংসদে গিয়ে বলেন জনাব প্রধানমন্ত্রী আপনাকে সংসদে জায়গা দিবে দিবে না এবার এমপির বেলায় জনাব চলবে না প্রধানমন্ত্রী বেলায় জনাব চলবে না কি লাগবে মাননীয় এবার আসুন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির বেলায় মাননীয় চলবে না প্রধানমন্ত্রী বেলা কি চলবে মাননীয় রাষ্ট্রপতির বেলায় মাননীয় চলবে না বলতে হবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যদি মাননীয় বলেন আপনার ক্যান্সেল হয়ে যাবে আপনার রিকোয়েস্ট এবার আদালতে গেলেন জনাব আদালত বললে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে কাঠ গোড়া থেকে বলতে হবে মহামান্য আদালত একজন হাকিমের সম্মান যদি এত বেশি হইতে পারে তাকে জনাব বলা যাবে না তাকে মাননীয় বলা যাবে না মহামান্য বলতে হবে একজন রাষ্ট্রপতির সম্মান যদি এত হইতে পারে তাকে মহামান্য বলতে হবে জনাব বলা যাবে না মাননীয় বলা যাবে না আমার রসুলের সম্মান কি এত বড়া কম বড়া ছোট তাইলে আমার রসুলকে জনাব বলো কেন আমার রসুলকে জনাব বলে কেন দয়াল নবী বলতে ভালো লাগে না বলে দয়াল বললে সেরকম বলে দয়াল তো আল্লাহ এই আল্লাহ হলো রব্বুল আলমিন আমার নবী হলো রহমত আল্লিন আল্লাহ হলো গফুরুর রহিম আমার নবী হলো রাউফুর রহিম আল্লাহ কি বলে কি বলে এই ওয়ালাউ আন্নাকুম ইজলামু আনফুসাকুম জাউকা ফাস্তাগফুর লা কুরআন শরীফে আছে নি ওয়াস্তাগফুর লাকুম রাসূল লা ওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবা রাহিম তোমরা যদি গুনার সাগরে হাবুডুবু খাও হাবুডুবু খায়া যদি তোমরা যদি ক্ষমা চাও ক্ষমার জন্য যদি আমার নবীর দরবারে যাও আল্লাহ কে বলে আমি সৃষ্টির মালিক আমি হায়াতের মালিক আমি রিজিকের মালিক আমি তওবার মালিক আমি তোমাকে ক্ষমার মালিক আমার কাছে চাও ডাইরেক্ট এইটা তো এখানে আয়াতে বলে না না বলে কি বলছে তোমরা যদি কি করো গুনার সাগরে হাবুডুবু খাও খাইয়া যদি আমার নবীর দরবারে যাও কার দরবারে বলে আমার নবীর দরবারে যদি যাও আর আমার নবী যদি তোমার জন্য সুপারিশকারী হয়ে যায় আমার নবীর সুপারিশের কারণে আমি তোমার জীবনের গুনাহ মাফ করে দেব कथाटा जगते गुरु मुरी दया के कहा दीते से सेवा आया आया मुर 
খুরশিদ আমার কাছে কি দাম দিলা বাজানা ফোনার নাম বিলাইতে মন বসে না মুর্শিদ তোমার পদিতি বলুন মন বসে না মুর্শিদ তোমার পদিতি জুড়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমার বন্ধু এইবার উনিও মানুষ আমিও মানুষ এই জন্য মানুষ হইলে কি উনি মানুষ এই জন্য একদল মানুষ উনিও মানুষ আমি মানুষ এই জন্য আবার ফিরের কি দরকার এই জন্য উনি আল্লাহর কি দরকার আল্লাহ ইজ্জত দিছে তুমি কি করবা আল্লাহ সম্মান দিছে তুমি কি করবা এখন কি আল্লাহ পাক করা বলে আর আমি তো ঘোষণা দিয়েছেন আতি উল্লাহ আতি উল্লাহ আল্লাহ বলেন আমার নগত্তর পরে কার নগত্ত আসবে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এরপর কি কওয়াল ওল আমরি মিনকুম তোমাদের মধ্যে নির্দেশ দানকারী শরীয়ত তরিকত হাক আলহাকি खोला लगे ना हाफेज आफेज सब एखे आरान शरीफ खुलते हैं कारण कुरान शरीफ उधर सीना मुर्शिदेना जदुर चर भाइयरा बंधुरे आज के कुरान मुर्शिद देखा दिया जाए तरिक तो देखा दिया जाए ओलिया कैराम शान देखा दिए जाए मोबाइल दिए रेक कर रखो भिडियो हे प्रोजेक्टर देखा जा मोबाइल दिए रेक कर रखो हमार भाइयर बंधुरा कुरने थार पर एक दल लोक देखे ना कारण हलो अल्लाह कहे तर अंतर मध्य मोहर सिल मैर दीसि देख देखो ना वाहिम अल्लाह कहे तरा शुने शुनबे ना हुजूर নবীজির কিছু আয়াতে কারিমা কোরআনে থাকার কারণে আল্লাহর হতিও বিরক্ত জমা আরশালনা কে ইল্লা রাহমাতুল্লাহ আলামিন এই আয়াতটা কেন আল্লাহ দিলো যদি আল্লাহ আকার হইতো আল্লাহর লোকে দেখা হইতো আল্লাহর সাথে একটা সমঝোতা বসতাম একটা বৈশা পরামর্শ করে কইতাম আল্লাহ এটা ক্যান্সেল কইরা দেন হ্যাঁ ওয়ালা ওয়ান্নাহু ইজ জালাম আনফুসাহুম যাউকা ফাস্তাগফিরুল আস্তাগফিরুল্লাহু ওয়া রাসূল ওয়া ওয়া জাদুল্লাহ তাওয়ার রহিমা এই আয়াতটা ক্যান্সেল কইরা দেন কদনা রা তাকাল্লু বিওয়াজিকা ফিস সামাই ফালা নুয়াল্লিয়ানকা কিবলাতান তার দহ আবজ তার দাগা ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরাল মসজিদুল হারাম এই আয়াতটা ক্যান্সেল কইরা দেন ইয়া ওয়া রাফাইনা লাকা জিকরা এই আয়াতটা ক্যান্সেল কইরা দেন হ্যাঁ এটা বলল ইয়া আইহুল লাযিনা আমানু লা তাকুলু রাইন ওয়া কুলু উনজুন ওয়া আসমাউ ওয়াল কাফিরিনা আযাবুন আলাইহি এই আয়াতটা ক্যান্সেল কইরা দেন এ ইন্না রাহমি ইন্না আরশালনাকা শাকিদা ওয়া মুবাশশারা ওয়া নাযিরা এই আয়াতটা ক্যান্সেল কইরা দেন ইয়া আপনি शरीफे 
সাহেবের ফোন করে পাশে এক মাদ্রাসা রয়েছে মাদ্রাসা থেকে জিজ্ঞেস করে তার নাম হলো বোরহান এ বোরহান তোরা হুজুর কি ওয়াজ করতেছ এগুলা কি কোরআনে আছে নাকি কোরআন আছে নাকি তো কি ওয়াজ করে কো আহলে বাইতের কথা কয় আহলে বাইত কি কোরআন আছে নাকি কো আছে তো কই উনি বলতেছে কুল্লা সালাকুম আলাইহি আজন ইল্লাল মুমাদ্দাতা ফিল কুরবা আয়াত রাখো এটা না আছে কোরআনে তুই মানুষ না কো থাকলো মানে না কো থাকলে মানুষ না গিয়ে কো আমরা হুজুরে কইছে নাই এত কোন কো কোরআনে না এখন কই থাকলো মানে না কেন কো আমরা হুজুরে কইছে নাই এখন হুজুর বড় না কোরআন বড় আমরা এখন কিছু কিছু মুসলমান হুজুরের হুজুরের ফয়সালা আর লেকচারে কি বললো লেকচারে যেটা বলছে এটা রাইট কোরআন বুঝি না হাদিস বুঝি না লেকচারে যেটা বলছে এটা রাইট আমার হুজুরে যেটা বলছে এটা রাইট কোরআন বুঝি না এমন ধরনের মুসলমান আছে কি নাই বলুন আছে কি নাই এইবার আসুন তরিকত কই ফাইলা আমার বন্ধু কোরআন শরীফের আয়াতের সূরাটার নাম হলো সূরা জিন নাম কি সূরা জিন নাম্বার কত আয়াত নাম্বার 16 আয়াত নাম্বার কত বলে হুজুর কুমিল্লা থেকে এক মৌলভী আনছে মুসলিম বিশ্বাবে আনছে এটা খালি গান গায়া গেছে আর জিকির করে গেছে কোরআন হাদিস জানে না এ বন্ধুরা কবির মনোযোগ রেকর্ড করে রাখো শুরু থেকে পর্যন্ত প্রত্যেকটি আয়াত এবং আমি প্রত্যেকটি কোরআন হাদিস কোরআন এবং হাদিসের আওয়াজ দিয়ে আমি শুরু করেছি এবং বলতেছি ফাকি ফাকি গজল চলবে এটা হলো ভিটামিন সি ফাকি ফাকি গঠন চলবে এটা হলো ভিটামিন সি এটা আত্তার ভিটামিন এটা ইমানদারের আত্তার কাজে লাগে সবার কাজে লাগে না মুর্শিদি গান কইলে গোনা হইতো না আমার নবীর সামনে রাত না তেরা চুল গাইছে হজরত কি সাব কি নোমান বিন সাবেদ মুখে আমার নবীর সামনে কি বলছে নাত বলতো আমার দয়াল নবী বকশি দিত সুহানাল্লাহ কন কখন জানি সেই গোর ভাঙ্গা ফর রে কখন জানি সেই গোর ভাঙ্গা ফর আবির নে ওয়ারি রে কানসা বাসের বেরার বাজার লুটি আনিলো সুরাই রে আমার মহন মজাইয়া রে দিল মজাইয়া মুর্শিদি নিজে এর দেশে বলেন আমার মহন আমার মনে মুর্শিদ শুধু তুমি রে আমার মনে মুর্শিদ শুধু তুমি রে জীবনের মরণে তাই যেন ফাই সরণে জীবনের মরণে তুমি বিনা আমি মরি রে 
বলেন আমার মন দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজে এর দেশে যায় আমার মন মুর্শিদ নিজে محمد وعلى آله سيدنا مولانا وعلى آله سيدنا এবার বলতেছে কি ওয়াল্লাহ ইস্তাকাম ওয়া আলা তরিকাতি তারা যদি তরিকা মানতো তরিকার ফতে থাকতো তরিকত যদি তারা মানতো সুবহানাল্লাহ কোন কে বলতেছে আল্লাহ বলতেছে ওয়াল্লাহ ইস্তাকাম ওয়া আলা তরিকাতি তারা যদি তরিকত মানতো তাহলে বোঝা যায় কুরআন শরীফে তরিকত আছে কুরআন শরীফে তরিকত আছে কি নাই আর যদি বলেন আছে কি নাই না রে তাকবীর বিশাপ কেবলার আগমন চিৎকার দেবন আল্লাহ আকবর আজকের বাফিরের রৌদব যিনি মেহমানে আলা যিনি আমি যিনি কথা তখন বলছিলাম ওই স্বপ্নের কথাটা মনে আসেনি যে রফিক ভাই দাওয়াত দিছে দেড় মাস আগে আর হুজুর আমারে স্বপ্ন যুগে দাওয়াত দিছে সাত মাস আগে তারিখটা বলে দিছে এই তারিখে দাওয়াত রাখেন না ঘটনা মনে আছে বলছিলাম যে এই হলো আল্লাহ রলি আমাদের কাছে এসে গেছে আমার বন্ধুরা এইবার আল্লাহ রলির কি নেগাকে ওয়ালি মেয়ে তাসির দেখি বদলতি হাজার তাকে দির দেখি রেগাকে ওয়ালি মেয়ে এই আল্লাহ রলি এসে গেছেন বন্ধু কথাটা কোথায় ছিল মনে আসে নি আল্লাহ এবার কোরআন চুরিফের ষোলো কি সুরাজিনের ষোলো নম্বর আয়তে কয় ওয়াল্লা বুঝতে কাম ওয়ালের তারিখাতে তারা যদি তরিকত মানতো তাহলে বোঝা যায় কোরআন চরিফে তরিকতের কথা আছে আছে কি নাই তরিকত কাকে বলে তরিক মানি রাস্তা তারিক মানে কি তারিক মানি রাস্তা কোন রাস্তা আল্লাহ পাওয়ার রাস্তা কোন রাস্তা আল্লাহ পাওয়ার রাস্তা এইবার আসুন বন্ধু আমার হুজুর আপনি বলছেন মুর্শিদ দেখাই দিবেন কোরআন থেকে ফির বুড়িদি মানে না মুর্শিদ মানে না কোন মুর্শিদ আবার কিতা মুর্শিদ আল্লাহ এই এই মুর্শিদ মুর্শিদ বলে বলে খুঁজে পায় না আমি আয়াতে কারিমার মধ্যে খুদবার মধ্যে তেলাওয়াত করেছিলাম যে আয়াতে কারিমাটা সুরা কাহফের সতর নম্বর আয়াত সুরা কাহফের সতর নম্বর আয়াত ও কোরআন শরীফের মধ্যে আছে কোরআন আমার সামনে আছে কোরআন খুলতেও পারেন মোবাইলে সফটওয়্যার দেখতে পারেন রেকর্ড করে এবারে তিনিও দেখতে পারেন আল্লাহ কি বলতেছে মাইঙ্গা দিল্লাহু ফাহুয়াল মুক্তাদি ওয়া মাই ইউদিল ফালান তাজিদালাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ সুরা কাহফের আসাবে কাহফের ঘটনা বর্ণনা করতে যায়া আল্লাহ ফাকু রাব্বুল আলামিন কি বলতেছে যাদেরকে আমি ফক ভ্রষ্ট করি যাদেরকে হেদায়েত করি তাদেরকে কেউ গোমরা করতে পারে না আর যাদেরকে আমি ফক ভ্রষ্ট করি তারা মুরশিদ খুঁজে পাবে না ওরে মুরশিদের দরবারে কর আমার জান আল্লাহ একবার বলেন 
আমার বন্ধু এইবার আসুন কি হয়ে গেল তাহলে আমরা মুর্শিদ কোরআনে পেলাম তাহলে আমরা তরিক কোরআনে পেলাম আমরা নবীর জবানে শরীয়ত পেলাম আমরা নবীরকে আল্লাহর আল্লাহর জবানে শরীয়ত পেলাম কোরআনে আল্লাহ বলে লিকুল লিজাল নবীন কুম শিরাতা ওয়া মিন হাযা আল্লাহ বলেন তোমাদের জন্য একটি পদ দিলাম শরীয়ত এইবার রাসূল পাক বলে দিচ্ছেন শরীয়ত ইয়াকওয়ালি শরীয়ত আমার কথা আর তারিকাত ইয়াহওয়া কাফালি তরিক তোমার কাজ আল হাকিকাত ওয়াহওয়ালি হাকিকাত আমার হাল আল মারিফাত ওয়া আসরি মারিফাত আমার নিগুর রহস্য তাহলে বোঝা যায় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে মারিফাত আমার নিগুর রহস্য তাহলে বোঝা যায় রাসূল পাকের একটা বিধানের মধ্যে নিগুর রহস্য আছে এই এখন শরীয়ত রাইন বুঝলাম শরীয়ত বুঝলাম শরীয়ত পাইলাম তরিকত বুঝলাম তরিকা মুসলিম হযরত মুসলিম শাহ রাহমাতুল্লাহ মাদ্দাজিল্লাহ হলালি উনার দরবারে গেলেন যাইয়া তরিকত বুঝলেন উনার দরবারে যে হাকিকত বুঝলেন এখন মারিফাত আমার নবী কয় মারিফাত হলো আমার গোপন রহস্য এখন মারিফাত আপনি কই পাইবেন মারিফাত কোন কিতাবের মধ্যে লেখা হয় না শরীয়তের এলেম কি মকসুদুল মুমিনিন বই কিনলে শরীয়তের বহুত এলেম আসিল করা যায় ঠিক না বেটি আমালে নাজাত কিনলে ও নামাজ শিক্ষা কিনলে ও ফঞ্জে সুর ওজিফা কিনলে বহু এলেম আসিল করা যায় বন্ধু এবার তরিকতের এলেম পাওয়া যায় কোথায় বিভিন্ন দরবারের কিতাবের মধ্যে তালিমের কিতাবের মধ্যে তাহলিমের কিতাবের মধ্যে সাজরা শরীফের মধ্যে তরিকতের অনেক এলেম পাওয়া যায় গজলের ভিতরে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ভিতরে অনেক জ্ঞান পাওয়া যায় কি আধ্যাত্মিক অনেক জ্ঞান পাওয়া যায় কোথায় এই বই পুস্তকের ভিতরে এখন আসুন হাকিকতের জ্ঞান কোথায় পাওয়া যায় এবং মুর্শিদের কোন কাগজ লেখা হয় না ওইটার জন্য মুর্শিদের দরবারে যেতে হয় বন্ধু শরীয়তের এলেমের জন্য শরীয়তের এলেমের জন্য মুফতি যথেষ্ট মৌলানা যত মুহাদ্দিস যথেষ্ট মুফাসির যথেষ্ট ইমাম সাহাব যথেষ্ট আমাদের ইমাম সাহাব মুহাদ্দিন সাহাব যথেষ্ট ঈদগাহির ইমাম সাহাব যথেষ্ট মুফতি মুহাদ্দেস মুফাসির ওই সমস্ত ওলামাই কেরাম যথেষ্ট কিন্তু তরি কোথা কি কোথার মারে ফতের এলেমের জন্য কামেল মুর্শিদের প্রয়োজন ঠিক না বেঠি আর জোরে বলুন ঠিক না বেঠি আমার বাজানো এই জন্য মুর্শিদেরকে আমরা ভালোবাসি ওরে মুর্শিদ তোমায় ভালো রাবাসি মন্দ বলে আমায় ফারা ফরসি বাজানো মুর্শিদ তোমায় ভালো রাবাসি আমি ফিরে বাদ যাই কত মাই সাহার কোসা মারে আমি তো জানি রে বাজান তুমি এই মিনতি করি রে মুর্শিদ সাইরা যায় নাই আমরা রে মাইরা যায় আমি তো জানি রে বাজান তুমি আমি তো জানি রে মুর্শিদ তুমি জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ বাজানো এইবার আসুন এই গুপ্ত এলেমের জন্য দূরের দরবারে যেতে হয় গুপ্ত এলেম কি সিনাই সিনাই কি মুর্শিদের কাল থেকে বক্তের কালবের মধ্যে ফরুহানি ফয়জার মাধ্যমে হাসিল হয় অজানা জিনিস বক্তের জানা হয় ও জানা তথ্য বক্তের জানা হয় সেই তালিম দিলে আমার নিরাকার আল্লাহকে পর্যন্ত দেখা যায় 
আমার দয়াল নবী কামলালারে দেখা যায় বাজানো এই চরম চক্রের ভিতরে দুইটা চারটা চক্র আছে অন্তর চক্র মুর্শিদ অন্তর চক্র খুলে দেয় মুর্শিদ অন্তর চক্র খুলে দেওয়ার পর ওই চক্র দিয়ে আল্লাহ নবী দেখা যায় কি দেখা যায় আল্লাহ নবী দেখা যায় আল্লাহ নবীকে দেখার জন্য আমরা কি করার জন্য আল্লাহ এবং রাসুলের চিনার জন্য বোঝার জন্য সেই দরবারে গিয়েছি বন্ধু আমরা <laughs> मिरपुर फकर बारी जमे मस्जिद कारण मस्जिद मस्जिद हाय सप्ताह मुस्लिम मारा 
ওরে সময় হইলে প্রেমের তালা খুলবে গুফনে ওরে সময় হইলে প্রেমের তালা খুলবে গুফনে ওরে মুসলিম সাবিলে প্রেমের তালা খুলবে কেমনে আমার মইনি বিনে প্রেমের তালা খুলবে কেমনে জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ বাজানো এইবার শোনার লাই কইয়া উম্মানা দুআ কুল্লা উনা সিং ইমামিহিম আল্লাহ কো সেদিন আশুরের ময়দানে উনা সিং ইমামিহিম আমি সেদিন আশুরের ময়দানে সেদিন তোমাদের ইমামের নামে আহ্বান করব কি তোমাদের ইমামের নামে তোমাদেরকে ডাকবো আহ্বান করব এতে এখন দিনটা কোনটা আর ইমাম থাকে দিনটা হলো হাসরের ময়দান দিনটা হলো কি ইমামটা হলো তরিকতের ইমাম মুরশিদ কে আমি কি কোরআনের বাইরে বলছি বলে দেখুন কোরআনে আছে কি না আমি সেদিন তোমাদের ইমামের নাম ধরে ডাকবো বলে দেখুন আছে কি না আমার বন্ধু এই জন্য আমরা অনেক কারাবের কি করি সম্মান করি आलोचना कर कबूतर मानुष के भूल बोझा व्यंग बोझा मानुषी टानी मानुष के जहां नाम जुक्ति दिया बंधु
বাদশা সাতজন ছেলে যাদেরকে আসাবে কাহাফের অলি বলা হয় কি আসাবে কাহাফের সাতজন অলি আল্লাহ জালিম বাদশা দাকিয়ানুসের এলাকায় কি হয়েছিল বন্দি হয়েছিল যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্দিরা সেখান থেকে পালায়ন করছে রাতের বেলা পালায়নের সময় ওদের পিছনে পিছনে ওদেরকে মোহাব্বত করে একটা কুকুর ধাওয়া করেছে ওরা যখন গিয়ে পাহাড়ে গুয়ার ভিতরে লুকাইলো এ ওয়াজটা ইন্টারনেটে আপনারা পাবেন ইউটিউবে সার্চ আমার নাম সার্চ দিলে আমার নাম তো বুস্টারে আছে আমি আর কি বলবো আমার নাম সার দিলে অনেক ওয়াজ আসবে সেখানে সৈয়দ গ্যাসুদার রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই বার্ষিক উরুসে কেল্লা বাবা বললে যা কিছু না আপনারা ওখানে আমি সূরা কাফের এই ঘটনাটা বিস্তারিত আমি আলোচনা করেছি তো যেটা ওই যে ওয়াজ তো একবার ইউটিউবে ঢুকে যায় এটা আমি মাঠে আর করি না এটার মাঠে করি না অনেক ওয়াজ আমার ইউটিউবে ঢুকে গেছে এই ওয়াজগুলো মাঠে এখন আর করি না করি না এখন কিন্তু বিষয়টা একটু বোঝানোর জন্য বলছি একটু খেয়াল করে এখানেই এই সাতজন আল্লাহর অলি এই পুরো ঘটনাটা ওইখানে খরমপুরের ওয়াজের মধ্যে আছে আপনার আমার নাম সাল দিলে ওয়াজগুলো দেখতে পাবে সাতজন আল্লাহর অলি রওনা দিল ওরা একটা গুহায় গিয়ে পালালো রাতের বেলা গুহায় পালানোর পরে ওরা ওই গুহার ভিতরে ঘুমিয়ে পড়লেন সারা রাত দৌড়াইতে দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন কুকুরটা সামনের দুটা হাত পা যেগুলো হাতের কাজ করে সামনের দিকে দিয়ে দারোয়ানের দায়িত্ব পালন করলেন তারা যে ঘুমাইলেন এক ঘুমে তিন শত নয় বছর এই যে ঘুমাইলেন এক ঘুমে কয় বছর তিন শত নয় বছর পরে ঘুম বাঙলো বাঙ্গার পরে শর্ট খেয়ে আমি শুধু বুঝানোর জন্য এক মিনিটে কথাটা বলবো ঘটনাটা বলতে তিন ঘন্টা লাগবে এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে শুধু বুঝাইয়ে দেবো এরপর তারা তিন শত নয় বছর পরে ঘুম বাঙ্গার পরে কোরআন শরীফে বলতেছে তিন শত নয় বছর ঘুম বাঙ্গার পরে শহরে গেলেন রুটির জন্য একজন ভাই গিয়ে জনসমুদ্রে ধরা পড়ে গেলেন বিশেষ কারণে রাজ দরবারে তাকে যেতে হলো রাজার কাছে গিয়ে ধরা পড়ে গেল যে তারা নিজেও জানতেন না তিনশো নয় বছর ঘুমাইছে তারা জানতেন রাতে ঘুমাইছে আর সকালে উঠছে এবার ঘুমানোর পরে যখন তারা রাজার রাজ দরবারে ওই দেশের তৎকালীন রাজার দরবারে যখন প্রমাণিত হয়ে গেল তারা সাবে কাঁধের সে অলি তারা কি করলেন নিজেকে গোপন করার জন্য এবার গুহার ভিতরে ঢুকলেন রাজা বললেন আমি আপনাদেরকে রুটি কিনে আর খেতে হবে না রাজ দরবারে এনে রাজ রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে রাজকীয় মেহমান রাজ মেহমান হিসাবে আপনারা রাজ দরবারে থাকবেন খাবেন আপনাদেরকে আমি খেদমত করব বলে আমার সাত ভাইয়ের মধ্যে আমি আসছি রুটির জন্য এসে ধরা পড়ে গেলাম ধরা পড়ছে মুদ্রা দিয়া এই টাকা দুই যুগে চলে না এই মুদ্রার কারণে উনি ধরা পড়ে গেলেন তখন বললো আমার ভাইয়েরা মনে করবে আমরা যে তিনশো নয় বছর ঘুমাইছি এটা তো ভাইয়েরা জানে না আমরা জানি এক রাত ঘুমাইছি আপনি যদি এখন সরাসরি ঘোড়া নিয়ে ঘোড়ার ভিতরে যান আমার ভাইয়েরা ভয় পাবে ওই ডাকিয়া নুজ বাচ্চা মনে করে আপনি বাহিরে দাঁড়ান আমরা ভিতরে গিয়ে ভাইদেরকে কথাটা বুঝিয়ে নিয়ে আসি বলার পরে ভিতরে গিয়ে ভাইদেরকে বললেন ওনার বলো অলি আল্লাহর পরিচয় দিয়ে আমরা এই দেশে বাঁচতে চাই না চলো আমরা গোপন হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা বলে মোনাজাত করেন আল্লাহ আমাদেরকে আবার তুমি গোপন করার ব্যবস্থা করে দাও সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কুদরতে গুহার মুখটা বন্ধ হয়ে গেল গুহার মুখটা বন্ধ হওয়ার পরে তাদের মধ্যে আবার ঘুম চলে আসলো এই ঘুমে এখনো আছেন কেয়ামতের সময় ঘুম ভাঙবে কেয়ামতের সময় ঘুম ভাঙবে যেদিন আকাশ ভেঙ্গে পড়বে যেদিন আকাশ গুলো ভেঙ্গে পড়বে যেদিন তারকা গুলো ঝরে ঝরে পড়বে এরপরে কি বলে যেদিন কবর গুলো উন্মোচিত হয়ে যাবে এই কবর গুলো যখন উন্মোচিত হবে সর্বপ্রথম এই জমিনে কবর থেকে উঠবেন আমার দয়াল নয় এই দয়াল নবী উঠার পরে আসাবে কাঁপের সাতজন অলি আল্লাহ এবং কুকুরটা উঠবেন আল্লাহ কয় এই কুকুরটা জান্নাতে যাবে কারণ কি কারণ একটাই কারণটা হলো সে আমার অলিকে মোহাম্মদ করেছে এখন দয়াল নবীর জুব্বা পেয়েছেন ওয়াজ করুন কি দিয়ে আল্লাহ কি বলে আমার রসুল বলে সে আমাকে মোহাম্মদ টাকা দেয় নাই পয়সা দেয় নাই যুদ্ধ করে নাই যুদ্ধের সামগ্রী দেয় নাই সে আমাকে দেখেও নাই কিন্তু প্রেমের কারণে জুব্বা দিয়ে দিয়েছি বন্ধু 
এইবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে কয় আমার বন্ধু যারা হয়ে গেছে আমার বন্ধুদের সাথে আমার কি সম্পর্ক আমার বন্ধুদের সাথে আমার আল্লাহর কি সম্পর্ক শুনো আলা জালাল আবদান ইয়া তাকুন মুলাইয়ে বিনা ওয়া ফিলা তাহাবতু ফাইজা হাবতু কুনতু সামা কুল্লাজি আসমাউ বিহু ওয়া সারু কুল্লাজি আবসুর বিহু ওয়া দাউ কুল্লাতি ওয়া তুশ বিহা আল্লাহ রিজলা কুল্লাতি আমশি বিহা আল্লাহ ডাক দিয়ে আমার বন্ধু যারা হয়ে গেছে নফল ইবাদতের কারণে যারা আমি আল্লাহর হয়ে গেছে এবং তার নফল ইবাদত কইরা যারা আমি আল্লাহ ওয়ালা হয়ে গেছে আমি আল্লাহর পাগল হয়ে গেছে ফলে আফাইজা ফাইজা আহবাবতু হু আমি তাদেরকে মুহাব্বত করি বেশি মুহাব্বতের কারণে আল্লাহ কয় কুনতু সামা কুল্লাজি আসমাউ বিহি আল্লাহ কয় আমার ওলি আল্লাহর কান আমার কান যা দিয়ে তারা শুনে मुस्लिम दुश्मनी सदा चले उल्टा पड़ते तबु महल खुशी है फिर जो नींदा कर भक्त तक आगे बारे तईरा करियो ना क्यों फिर जो मुस्लिम उद्दीन सर लक्षण चेना बड़द जीवन विफल गयर जीवन विफल मुर्शिदिया फैलाए ना फैल अरे जुड़े 
আমার জীবন বিফ লে গয় আমার আমার জীবন বিফ লে মুরশি দাফে নাই না পাইলে মুরশি দাফে নাই না পাইলে গো মুরশি দাফে নাই না পাইলে মুরশি দাফে নাই না পাইলে আমার নবি আমার মুরশিদ প্রেমের ছবি ইয়াসে গনের ডেঙ্গে ডেঙ্গে ছবি গো আমি মুরশিদ বাবার সর আমার জীবন বিফলে সোনার জীবন বিফলে মুরশি দাফে নাই বাজাই প্রাণের বাসিও রাহালায় গো আমি মুরশি দোনের আমি বাসি নয়নের জলে মুরশি দাফে নাই না পাইলে আমাকে বলিয়া দিবে গয় আমার প্রাণ ও মুর্শিদ রইয়াছে কোন আমারে বাহিয়া গেল দুঃখের সাগরে মুসলিম আমি সাহাজাই লম্বা সর মুসলিম সাহাজাই লম্বা সর ফুল চন্দন সিটাই লম্বা জানতি মন সাল্লাম <laughs>